హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో కనబడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అంతకాకుండా ఇక్కడ వచ్చి బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా వెంటనే మన నోటిఫికేషన్లు మీకు రావడం జరుగుతుంది హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనకి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏంటంటే గ్రామ వార్డు వ్యాలంటర్కి సంబంధించి అసలు కరెక్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అసలు చేసే పనులు ఏముంటాయి అంతేకాకుండా ఇంటర్వ్యూ ఎందుకంటే మనల్ని ఇంటర్వ్యూ ప్రతిపాదికనే మనల్ని భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది సో ఎలా ఫేస్ చేయాలి అందులో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేసి నన్ను చాలామంది అడుగుతున్నారు దానికి సంబంధించి అంటే ఇది ఒక మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చూపించేది సో మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది ఈరోజు అఫీషియల్గా పేపర్లో రావడం జరిగింది సో దాన్ని మీ అందరికీ చెప్తే యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది అనేసి ఇది చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే పక్కనే ఉండే బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే మనం వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఇందు ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్గా ఏంటి అసలు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సో అర్హతలు ఏంటి సో ఎలా మనం ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అనేది మనం చూసుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్గా చూసుకున్నట్టయితే చూడండి జిల్లాల వారుగా ఆల్రెడీ నేను ఎన్నెన్ని పోస్టులు ఉన్నాయనేసి చెప్పేశాను ఓకేనా ఏమిటి గ్రామ వ్యాలంటీర్ ఖాళీలు గ్రామాల వారిగా ఎన్నెన్ని ఉన్నాయని చెప్పేశాను ఇక్కడ ఇలా ఏం చెప్తున్నారంటే లక్ష ఎనభై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు పోస్టులు మొత్తం ఓకేనా ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఎన్నెన్ని పరిగణించారు సో ఖాళీల సంఖ్యలో మార్పులు కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు పట్టణ ప్రాంత వార్డు వాలంటీర్ ఖాళీల భర్తీకి జిల్లాల కలెక్టర్ విడిగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు ఓకేనా సో ఇవి వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు విలేజ్ గ్రామ వాలంటీర్కి సంబంధించి ఓన్లీ గ్రామాలకు సంబంధించింది మాత్రమే ఇంకా సిటీస్లో ఉండేవి ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు రిలీజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అయితే అర్హతలు ఏంటి గ్రామ వ్యాలంటీర్కు ఇంటర్మీడియట్ తత్సమాన పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత గిరిజన ప్రాంతాలకు సంబంధించిన పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సరిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఇంటర్మీడియట్ లేదా దానికి ఈక్వల్గా ఏది ఉన్నా పర్లేదు అది కూడా ఓన్లీ విలేజెస్కి మాత్రమే వార్డు వాలంటీర్కి అయితే డిగ్రీ లేదా తత్సమాన ఉత్తీర్ణ అయితే పాస్ అయ్యి ఉండాలి వార్డుకి వేరు గ్రామానికి వేరు వార్డ్స్ అంటే సిటీస్లో ఉంటాయి గ్రామాలు అనేది మనకు మండలాల్లో ఉంటాయి అనమాట సో గ్రామ వార్డు వాలంటీర్గా పనిచేయాలనుకే వా అనుకునే వారు అక్కడ ఉన్న స్థానికులు మాత్రమే అయి ఉండాలి వయసు వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ ముప్పై నాటికి పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు మాత్రం ఉండాల్సిన ఖచ్చితంగా నిబంధన సో నిబంధనల మేరకు రిజర్వేషన్లు కూడా వర్తిస్తాయని చెప్తున్నారు మహిళలకు దాదాపు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకే వాలంటీర్ విధులు ఏంటి తమకు కేటాయించిన కుటుంబాలకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలకు ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవైతే ఉంటాయో చేరవేయాలి అంటే రేషను అంటే గవర్నమెంట్ నుండి రావాల్సిన ప్రతిదీ కూడా వీళ్ళే అందించాల్సి ఉంటుంది కులం మతం రాజకీయంతో సంబంధం లేకుండా అర్హులందరికీ ప్రభుత్వ పథకాలు చేరవేయాలి తమ పరిధిలో కుటుంబాల సమస్యలను ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలి కూడా ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య అనుసంధానకర్తలుగా వ్యవహరించాలి ఉన్నత అధికారులు అప్పగించిన ఇతర విధులను కూడా నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది పనితీరు సంతృప్తికరంగా లేకుంటే వాలంటీర్ను తొలగించే అవకాశం కూడా గవర్నమెంట్కు ఉంది నెక్స్ట్ మనకు అంతా అయిపోయింది బాగానే ఉంది ఎంపిక విధానం ఏంటంటే సెలెక్ట్ చేసిన ప్రతి అప్లై చేసి వాళ్ళు ఎవరైతే సెలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు సో ఇంటర్వ్యూలో సన్నద్ధతం ఎలా అవ్వాలి అనేసి ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి మౌఖిక పరీక్ష అనగానే ఓ ఏ విధమైన ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయనే ఆందోళన అభ్యర్థుల్లో కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ టైం ఇదే కాబట్టి ఎలాంటిది ఉంటుందో కూడా తెలియదు అదే ప్రీవియస్గా చాలా జాబ్స్కి ఇప్పుడు ఉంటాయి వాటికి ఇంటర్వ్యూలు కండక్ట్ చేస్తారా అది కామన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో కామన్ సో దానికి ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు అనేది ఆల్రెడీ దాన్ని ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు చెప్తారు సో ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మనకు అంత అవగాహన ఉండకపోవచ్చు ఓకేనా అయితే ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ఒత్తిడిని దరి దరిచారనియకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇంటర్వ్యూకు సన్నద్ధం అవ్వాలంటున్నారు నిపుణులు ఈ కింద అంశాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులు అభ్యర్థులకు ఉన్న అవగాహనను నైపుణ్యాలను ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పరీక్షిస్తారు ఓకేనా సో అవి ఏంటి ప్రభుత్వ పథకాలు ఏంటి కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తున్నారు సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించిన విషయాల గురించి ఇంటర్వ్యూలో ఈ టాపిక్స్ని రిజిస్ చేస్తారు అంతేకాకుండా సామాజిక సమస్యలు స్థానికంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటనేది అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎన్జిఓలు సాంఘిక కార్యక్రమాలు సంస్థల్లోనే అనుభవం సో ఇవన్నీ కూడా అడుగుతారు నాయకత్వ లక్షణాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా భావ వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషితో మనిషి కలుసుకునే భావాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్
తన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని పరిణామాలను సుని సునిశితంగా పరిశీలించే తత్వం సామాజిక స్పృహ సహానుభూతి నాయకత్వ లక్షణాలు సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిపైన మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేస్తారు మీ నాయకత్వ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి మీకు సామాజిక స్పృహ ఎలా ఉంది సహానుభూతి సహాయం చేసే మీకు నైపుణ్యం ఉందా లేదా మీ చుట్టూ ఉండే వాతావరణ పరి పరిమాణాలను సున్నితంగా అసలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా అడుగుతారు సో నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ సమయంలో మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తే ఎలా ఫేస్ చేస్తే మంచిది మీ యాటిట్యూడ్ని ఎలా ఉంచుకోవాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సమాధానాలను సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పాలి సుత్తి వేయకుండా సొల్లు చెప్పకుండా నీట్గా చెప్పాలి సో అవసరమైతే ఉదాహరణలతో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చాలా మంచిది ఎందుకంటే మీరు చెప్తుంటే వాళ్ళు వింటారు తప్ప ఏదో చెప్తున్నారనేసి మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టే అవకాశం ఉండదు వాళ్ళకు అర్థం కాకపోతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కొట్టండి ప్రశ్నలకు జాగ్రత్తగా వినాలి అసలు ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినకుండా ఆన్సర్ చేయకండి సో ప్రశ్న పూర్తి కాకుండానే సమాధానం చెప్పేందుకు ప్రయత్నించకూడదు పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు అనేది వినేసి దానికి మీకు అర్థమైంది మీకు తెలిసింది చెప్పి ఉదాహరణ ఇవ్వండి సో వాదనలు వాళ్ళతో వాదించకండి ఇదే అనేసి వాదించకండి చాలామంది వాదనకారులు ఉంటారు అక్కడ వాదించకండి చెప్పే సమాధానంలో నిజాయితీ ఖచ్చితంగా కనబడాలి సో నెక్స్ట్ కొన్ని నమూనా ప్రశ్నలు అనేవి వినండి మీ గ్రామ రైతులు ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి అనేసి అడుగుతారు ఏమి ఎదుర్కొంటున్నారు నీటి కొరత లేదా పంటల్లో మందులు బాగోవడం లేదు చాలామంది రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే పంటలు పండక వాటర్ లేక వలసలు వెళ్ళిపోతున్నారు సో చాలామంది పంటలు వేయడం తగ్గించేశారు వేరే పనులపై దృష్టి పెడుతున్నారు ఇలాంటివి మీ విలేజెస్లో ఏమున్నాయి మీరు ఇది వరకు ఏమైనా సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారా అంటే ఇప్పుడు సామాజిక అంటే ఏంటి ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ కానీ స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అలాంటి క్లీన్ చేయడం కానీ అంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఏమైనా సరిగా అందకపోతే ప్రజలకు హెల్ప్ చేయడంలో కానీ వాళ్ళ తరపున పోరాడడంలో కానీ ఏమైనా అలాంటివి చేశారా నెక్స్ట్ పిల్లల మధ్యలో మధ్యలో బడి మానేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సో చూడండి ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్కి ఏం కావాలి స్కూల్లో వాళ్ళు స్కూల్లో ఎక్కువసేపు ఉండడానికి ఏం కావాలి చాలామందికి ఏంటంటే చదువు దృష్టి ఉండడం వల్ల చాలామంది ఉంటారు కొంతమంది చదువు దృష్టి సగం ఉండి ఆడుకుందాం సరదాగా తిరగదాం అనే దృష్టి కొంతమందికి ఉంటుంది వాళ్ళని ఎలా మళ్ళించాలి అక్కడ నుండి సో వాళ్ళకి ఏం ఏం కావాలి వాళ్ళకి ఆసక్తికరంగా స్కూల్లో ఏమేమి ఏర్పాటు చేయాలి మంచి గ్రౌండ్ ఉండాలి ఆడుకోవడానికి మంచి వస్తువులు ఉండాలి స్కూల్ అనేది మంచి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కావాలి నెక్స్ట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసే నవరత్నాల గురించి చెప్పండి తొమ్మిది ఉన్నాయి ఈ రత్నాలు అనేవి తొమ్మిది పథకాలు ఈ తొమ్మిది పథకాలు ఇప్పటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఎంతవరకు అమలవుతున్నాయి ఏమేమి ఇచ్చారు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమేవో ఇప్పటి వరకు ఏమేమి చేశారు అతను ముప్పై రోజుల పాలనలో అతను నలభై రోజుల పాలనలో ఎంతవరకు అతను ఇంటర్వ్యూ చేసే టైంకి రెండు నెలల అవుద్ది రెండు నెలల పాలనలో జగన్ చేసిన పనులు ఏంటి నవరత్నాలు ఎంతవరకు అమలయ్యాయి ఆ నవరత్నాల గురించి డెప్త్గా తెలుసుకోవాలి సో పిల్లలను బడికి పంపితే అమ్మ ఒడి పథకం కింద తల్లి ఖాతాలో ఎంత మొత్తం జమ జమ చేస్తారనేది క్వశ్చన్ సో అందరికీ చెప్పారు ఫస్ట్ వన్ టు టెన్ అనేసి పదిహేను వేలు ఇస్తాం ప్రతి తల్లికి కూడా అని చెప్పారు ఇప్పుడు టెన్ టు ఇంటర్ అనేసి మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ పథకం జనవరి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను వేలు బ్యాంక్ ఖాతాలు అంటే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమ అయ్యేటట్లు చేస్తారు సో ఇది దీని గురించి డెప్త్గా తెలుసుకొని ప్రస్తుతం నవరత్నాలపై టార్గెట్ చేయండి మీరు ప్రజల్లో ఎలాంటి సామాజిక పనులు చేస్తున్నారో అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి లేదా మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది మీ ఓపిక ఏంటి అన్నీ కూడా టెస్ట్ చేస్తారు సో ఇదిగా గ్రామ వాలంటరీ వార్డుకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంతేకాకుండా ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతారు ఎలా ఉండాలనేది ఈ వీడియోలో చెప్పాను సో ఎవరు కూడా మిస్ చేసుకోవద్దు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ